ப்ரோகளே எல்லோரும் எப்படி இருக்கிறீங்க நல்லா இருக்கிறீங்களா நாங்கள் எல்லாருமே நல்லா இருக்கோம் இன்றைக்கி என்ன வீடியோனு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லோருமே வந்து கடையில் போய் கறி வாங்கி இது பண்ணியிருப்பீங்க ஒரு சில பேர் வந்து வீட்டில் வந்து முழு கோழி வாங்கி நறுக்க தெரியாமல் நறுக்கிட்டு இருப்பீங்க ஸோ அவங்க நறுக்க தெரியாமல் நறுக்கிறவங்களுக்காக இன்றைக்கி முழு கோழியை உங்களுக்கு நான் எப்படி நறுக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு காட்ட போகிறேன் நான் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போது கோழியை வந்து இந்த மாதிரி எடுத்துக்கிட்டு இப்படி உரிச்சிங்க அப்படின்னா தலைப்பகுதி இப்படி எடுத்தீங்கன்னா இப்படி தனியாக வந்துடும் இப்படி உள்ளுக்குள்ளே விட்டு நீங்கள் இழுத்திங்க அப்படின்னா தனி தனியாக வந்துடும் அதுக்கப்புறம் கால் பகுதியை நீங்கள் இந்த மாதிரி எடுத்துக்க இப்படி இருக்கும் நீங்கள் இந்த மாதிரி எடுத்துக்கிட்டு இப்படி உரிச்சு கால் பகுதியை இப்படி இழுத்திங்க அப்படின்னா தனியாக வந்துடும் அப்போது இந்த கால் அப்படி பிடிச்சி இழுத்திங்கன்னா தனியாக வந்துடும் இது அதே போல் தான் அடுத்த பகுதியையும் நீங்கள் இந்த மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் இப்படி எடுத்துக்கிட்டு இதுக்குள்ளே கேப் இருக்கும் பாருங்கள் என் விரல் வந்திருக்கான் இந்த மாதிரி இடத்துல கேப் இருக்கும் அந்த மாதிரி இடத்துல நீங்கள் பிடிச்சிக்கிட்டு மறுபடியும் இப்படி இழுத்திங்க அப்படின்னா இப்போது இப்போது இந்த மாதிரி பிடிச்சி இழுத்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தன்னால் வந்துடும் இது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பின்னாடி பகுதி இப்படி ஃபுல்லாகவே அடுத்து இழுத்து இந்த மாதிரி உள்ளே இருக்க கையை விட்டிங்க அப்படின்னா இந்த பகுதியும் உங்களுக்கு வந்துடும் பாருங்கள் இப்போ வந்துருச்சா இப்போ இந்த கோழியை அப்படியே பிடிச்சி இழுத்திங்க அப்படின்னா அழகாக வந்துடும் அப்படியே தோல் தன்னால் எல்லாருக்குமே தோல் பிடிக்காது ஒரு சில பேர்த்துக்கு அவங்களுக்குலாம் வந்து இந்த மாதிரி பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ அடுத்து இப்போ இந்த ரெக்கையை எப்படி எடுக்கிறதுனா இது இழுத்திங்க அப்படின்னா இந்த ரெக்க பகுதி தன்னால் அதே போல் வந்துடும் இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி விரல் வருதா இப்போது நீங்கள் பிடிச்சி இழுத்துட்டிங்கன்னா ரெக்க வந்து தனியாக வந்துடும் அதே போல் இந்த பகுதியிலையும் வந்து நீங்கள் இழுத்திங்க அப்படின்னா ரெக்க பகுதியில் உள்ளது தனியாக வந்துடும் நீங்கள் அதுக்கப்புறம் இழுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி குடல் இந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இது குடல் மாதிரி இருக்கும் இது அப்படியே ஃபுல்லாக பிடிச்சி இழுத்திங்க அப்படின்னா தன்னால் வந்துடும் தோல் தனியாக எடுத்தாச்சு சிக்கனை தோல் இல்லாமல் ஆடை இல்லாமல் நீக்கியாச்சு சிக்கனை இப்போ அடுத்து எப்படி நிற்கிறதுன்னு நான் காட்டுறேன் நான் இப்போ கோழியை வந்து இந்த மாதிரி திருப்பி வச்சுக்கிட்டு இந்த ரெண்டு பகுதியை எடுத்தீங்க முதுகு பகுதியை பார்த்தீங்கன்னா நான் கை வைக்கிறேன் பாருங்களேன் இந்த பகுதியில் ஒரு ஜாயிண்ட் இருக்கும் இந்த ஜாயிண்ட்டை வந்து இப்படி உடச்சிங்க அப்படின்னா சுலபமாக உடஞ்சிரும் கொஞ்சம் ரெண்டு மூணு ஆட்டை ஆட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் கத்தியை வச்சு நீங்கள் நறுக்கினீங்க அப்படின்னா ஈஸியாக வந்து நறு நறுக்கப்ப நறுக்கிடலாம் பாருங்கள் இப்போ நம்ம வந்து ரெண்டு பகுதியாக நான் பிரிச்சுட்டேன் நான் காலு தனியாக ரெக்க பகுதி தனியாக நான் பிரிச்சுட்டேன் நான் இப்போ இந்த காலை வந்து எப்படி நறுக்கிறதுன்னு பார்க்குறேன் காட்டுறேன் பாருங்கள் இப்போ இந்த மாதிரி உடச்சிங்க அப்படின்னா உடஞ்சிடுவாங்க எலும்பு தெரியுது பார்த்தீங்களா இப்போ அந்த ரெக் நடுப்பகுதியை ஒட்டி நீங்கள் அறுத்திங்க அப்படின்னா ஈஸியாக சுலபமாக நீங்கள் அறுத்துடலாம் இப்போ பாருங்கள் நான் தனியாக நான் எடுத்துகிட்டேன் நான் இந்த மேலே இருக்க கொழுப்பு பகுதியை வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கிடுங்க அதே போல் இந்த மாதிரி தொங்குற கறியெல்லாம் எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் தனியாக ஒதுக்கி வச்சுருங்க இப்போ இந்த பகுதியை பாருங்கள் இப்போ நான் எலும்பு காட்டுறேன் பாருங்கள் இப்போ இப்போ பாருங்கள் உடைக்கும்போது எலும்பு தனியாக வந்துருச்சா இப்போ இதுக்கு பகுதியில் பக்கத்துலேயே வந்து நீங்கள் அறுத்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் சுலபமாக அறுத்துடலாம் இப்போ பாருங்கள் தனியாக வந்துருச்சு லெக் பீஸ் தனியாக கால் தனியாக தொடப்பகுதி தனியாக வந்துருச்சு ரெண்டு தொடையும் தனியாக எடுத்தாச்சு இப்போ நடுப்பகுதி இது இது பாருங்கள் இப்போ இந்த லெக் பீஸை சின்னதை நம்ம தனியாக எப்படி எடுக்கிறதுன்னு காட்டுறேன் பாருங்கள் இப்போ நான் ஆட்டும்போது பாருங்கள் அந்த இடத்துல ஜாயிண்ட் இருக்கும் இந்த பகுதியில் வந்து எலும்பு ரெண்டு எலும்பு இருக்கும் அதில் வந்து நடுவில் வந்து நீங்கள் நறுக்குனீங்க அப்படின்னா சுலபமாக நீங்கள் நறுக்கிடலாம் பாருங்கள் இப்போ நான் ஈஸியாக நறுக்கிட்டேன் நான் இது லெக் பீஸ் நீங்கள் லெக் பீஸை பயன்படுத்திக்கலாம் இந்த பகுதியை நீங்களும் அப்படியே முழுசாகவும் பயன்படுத்திக்கலாம் இல்லைனா கடைசியாக நான் அதை அறுக்கி காட்டுறேன் எப்படி பண்ணுறதுன்னு அப்படின்ட்டு இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன துண்டெல்லாம் வரும் அதை நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க தேவையில்லாத பகுதி இருந்தால் வச்சுக்கோங்க மீதி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ அடுத்த லெக் பீஸையும் எப்படி நறுக்கிறதுன்னு பாருங்கள் பாருங்கள் நல்லா கவனிங்க இந்த இடத்துல ஜாயிண்ட் இருக்கும் அந்த ஜாயிண்ட்டுக்கு பக்கத்தில் நீங்கள் நறுக்குனீங்க அப்படின்னா ஈஸியாக சுலபமாக நீங்கள் அந்த சிக்கனை வந்து நீங்கள் நறுக்கிடலாம் பாருங்கள் இப்போ ரெண்டு லெக் பீஸையும் நான் நறுக்கிட்டேன் நான் அடுத்த பகுதி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து எலும்பு பகுதி இதில் இந்த பகுதி பார்த்தீங்கன்னா கழிவு வர்றது இந்த பகுதியை யாருமே வந்து சாப்பிட மாட்டாங்க அதனால் அதையும் நம்ம நறுக்கி ஓரமாக வச்சுருவோம் வேஸ்டேஜுக்காக நம்ம தனியாக
அதனால் அதையும் நம்ம வெட்டி எடுத்துருவோம் விருப்பம் உள்ளவங்க அது நீங்கள் போட்டு சமைச்சிக்கலாம் விருப்பம் இல்லாதவங்க அதையும் நீங்கள் எடுத்து போட்டுடலாம் இப்போ வந்து இந்த பகுதியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எலும்பு பகுதி இதில் வந்து நீங்கள் கத்தியில் வச்சு நறுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா கத்தியை திருப்பி வச்சு ஒரு அடி அடித்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி அடித்தீங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் அறுக்கலாம் சுலபமாக உடஞ்சிக்கும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் நறுக்கலாம் கத்தியை வந்து எப்போவுமே ஷார்ஃபாக வச்சுக்கோங்க இல்லைனா இந்த மாதிரி திருப்பி போட்டு நீங்கள் அறுத்துக்கலாம் இப்போ இதையும் நீங்கள் சின்ன துண்டாக போகிறது தான் நீங்கள் போட்டுக்க போட்டுக்கலாம் கத்தியை கவனமாக பயன்படுத்துங்க ஏன்னா கத்தியை பயன்படுத்தும் போது ரொம்ப கவனம் தேவை இப்போ இந்த பகுதியை நீங்கள் இந்த மாதிரி சின்னதாக நீங்கள் ஒரு வெட்டு வெட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் உடச்சிங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி சுலபமாக நீங்கள் உடச்சிடலாம் பாருங்கள் இப்போ நான் உடச்சி எடுத்துட்டேன் நான் இப்போ நாலு துண்டாக போட்டாச்சு இதை நம்ம எடுத்து வச்சுருவோம் அடுத்த ப பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ரெக்க பகுதி இப்போ இது வந்து பா ரெண்டாவது பகுதியை நம்ம எடுக்கிறோம் இதுதான் ரெக்க பகுதி இந்த கழுத்து பகுதி எப்படி நறுக்குன்னு பா காட்டுற பாருங்கள் இந்த மாதிரி நீங்கள் பிடிச்சும் இழுக்கலாம் இழுத்திங்கனாலும் வந்துடும் அப்படி இல்லைன்னா சைடில் பக்கவாட்டில் வந்து நீங்கள் ஒரு இந்த மாதிரி கத்தியில் அறுத்துக்கிட்டு ஒரு பகுதியை வந்து நீங்கள் பிடிச்சி இழுத்திங்க அப்படின்னா அது சுலபமாக வந்துடும் பாருங்கள் இப்போ எப்படி வருதுன்னு இந்த மாதிரி தனியாக வந்துடும் இப்போ இந்த கீழே க கழுத்து பகுதி இந்த கழுத்து பகுதிக்கு கீழே இருக்க அந்த வேஸ்டேஜில் நம்ம இதெல்லாம் பயன்படுத்த மாட்டாங்க வீட்டில் உள்ளவங்க அதெல்லாம் வந்து நம்ம எடுத்து போட்டுருவோம் நம்ம நமக்கு எது தேவையில்லையோ அதை எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம ஒதுக்கி வச்சுட்டு கடைசி அதை நம்ம தூக்கி போட்டுருவோம் இப்போ கழுத்து பகுதி இது தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா பக்கத்துலேயே உணவு குழாய் இருக்கும் அதையும் நம்ம சாப்பிட மாட்டோம் குடல் மாதிரி இருக்கிறதுனால அதையும் நம்ம எடுத்து வச்சுருவோம் இப்போ நம்ம இதை வந்து சின்ன சின்ன துண்டாக நறுக்கி எடுத்துக்கலாம் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வீட்லேயே சுலபமாக வாங்கி ஈஸியாக நறுக்கிக்கலாம் இப்போ வெளிநாடு மக்கள்லாம் வந்து மு அதிக அளவு வந்து முழு சிக்கன் தான் கிடைக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு நீங்கள் இந்த மாதிரி நறுக்கி எடுத்துக்கலாம் இப்போ ரெக்க பகுதி இந்த நடுப்பகுதியிலையும் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா கழிவுகள் இருக்கும் எடுக்காமல் இருந்திருப்பாங்க முழு சிக்கனாக வாங்கும்போது எடுக்க மாட்டாங்க அதனால் அதையும் வந்து நீங்கள் சுத்தமாக நீங்கள் எடுத்துருங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி நீங்கள் எடுத்துட்டு இப்போ இது வந்து இது வந்து ரெக்க பகுதி ரெண்டு பகுதியாக இருக்கும் இதை பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்குன்னா ஹார்ட்டின் மாதிரி இருக்கும் பாருங்கள் ஹார்ட்டின் ஷேப்பில் இருக்கும் இதை நீங்கள் வச்சு நடுவில் வந்து நறுக்குனீங்கன்னா நறுக்கும் அது ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஆனால் இது ரொம்ப சாஃப்டான பகுதி இந்த மாதிரி ரெண்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி ரெண்டாக இருக்கிறதுலாம் நீங்கள் நறுக்குனீங்கன்னா சுலபமாக நீங்கள் நறுக்கி எடுத்துடலாம் பாருங்கள் இப்போ நான் நறுக்கிட்டேன் நான் இப்போ தேவை தொங்கிறது கொழுப்பு தோல் இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் எடுத்துருங்க இப்போ எப்படி நான் ரெக்கையை பிரிக்கிறதுன்னு மட்டும் காட்டுறேன் பாருங்கள் எல்லா இடத்துலையுமே ஜாயிண்ட் இருக்கும் இப்போ அந்த ஜா இந்த ரெக்கையை வந்து நம்ம சாப்பிட மாட்டோம் பாருங்கள் இப்போ ஜாயிண்ட் இருக்கும் இந்த ஜாயிண்ட் பகுதியை நம்ம வந்து ஆட்டினீங்கன்னா தெரியும் எல்லாமே நீங்கள் ஆட்டின போது தண்டிவாக தெரியும் அது பக்கத்துலேயே நீங்கள் அறுத்திங்க அப்படின்னா சுலபமாக நீங்கள் அறுத்துடலாம் பாருங்கள் இப்போ நான் அதை நறுக்கிட்டேன் நான் இது இப்போ ரெக்க பகுதி தனியாக பிரித்து எடுத்தாச்சு இப்போ இந்த பகுதி பார்த்திங்கன்னா நம்ம யாருமே பயன்படுத்த மாட்டாங்க அதனால் தனியாக எடுத்துருவோம் இப்போ வெட்டி எடுத்தாச்சு அதை ஒதுக்கி வச்சுருவோம் இப்போ அடுத்து நம்ம உங்களை பார்க்க போகிறீங்க பாருங்கள் இப்போ இந்த பகுதியை வந்து நீங்கள் ஆட்டினீங்க அப்படின்னா தனியாக தெரியும் உங்களுக்கு ஒரு விசேஷம் இதில் இப்போ நான் உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன் நான் இப்போ நறுக்கிட்டிங்களா இதை வந்து நீங்கள் தனியாக குழம்புக்கு நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் எலும்போடு இருக்கும் இப்போ இதில் வந்து நீங்கள் தோல் இருக்கும் தோல் வேணுங்கிறவங்க நீங்கள் தோல் வச்சுக்கலாம் தோல் வேணும் நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி தோலை நீங்கள் உரிச்சு எடுத்துக்கலாம் அப்படி உரிக்க முடில பண்ணால் நீங்கள் வந்து இழுக்க முடில அப்படின்னா நீங்கள் கத்தியை வச்சு நறுக்கிக்கலாம் இப்போ இந்த பகுதி வந்துருச்சு இப்போ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நடுவில் வந்து ரெண்டு எலும்பு இருக்கும் அதை ஒளி ஒரு எலும்பு வந்து நம்ம சுலபமாக ஈஸியாக நறுக்கிடலாம் இந்த மாதிரி குறுக்க அறுத்துட்டு அந்த ரெண்டாவது எலும்பு வந்து நீங்கள் பிடிச்சி இழுத்திங்க அப்படின்னா பாருங்கள் கொஞ்சம் இழுத்திங்க அப்படின்னா தனியாக வந்துடும் இந்த ப இந்த மீதி இருக்கிற சதையை வந்து இப்படி சீ சீவினீங்க அப்படின்னா அந்த எலும்பு தனியாக கறி தனியாக வந்து நீங்கள் சீவிடலாம் அப்படி சீவ முடி முடியல அப்படின்னா 
இந்த மாதிரி நீங்கள் எலும்பு பகுதி பக்கத்தில் வச்சு கீறினீங்க அப்படின்னா தனியாக கத்தியில் வந்து கதை வந்து தனியாக வந்துடும் இப்போ பாருங்கள் இப்போ அடுத்து இந்த எலும்பை வந்து நீங்கள் எப்படி உடச்சிங்க அப்படின்னா தனியாக உடச்சி வந்துடும் இப்படி உடைக்க முடியாதவங்க நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் கத்தியை வச்சு நறுக்கிக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ நான் உடச்சி எடுத்துட்டேன் தனியாக இப்போ இந்த பகுதி நீங்கள் என்னென்னு பார்த்துனீங்க அப்படின்னா இதுதான் நீங்கள் லாலி பப்புக்கு பயன்படுத்துகிற பகுதி கடையில் ஹோட்டலில் எல்லாம் லாலி பப்புக்காக பயன்படுத்துகிற இடம் இந்த கவனமாக பாருங்கள் இது தான் முக்கியம் நீங்கள் வந்து கத்தியை வந்து பயன்படுத்தும் போது இந்த மாதிரி எலும்பு பகுதியில் பயன்படுத்தும் போது கவனமாக பயன்படுத்துங்க சாய்ச்சி அந்த எலும்பு ஒட்டின மாதிரியே நீங்கள் நறுக்கணும் தனியாக அப்போ தான் வந்து சதை தனியாக எலும்பு தனியாக வரும் இப்போ பாருங்கள் நான் இழுக்கிறேன் கத்தியில் தனியாக வச்சு இழுக்கிறேன் இன்னும் கொஞ்சம் ஒட்டி இருந்துச்சுன்னா எடுத்துக்கோங்க இந்த பாருங்கள் இப்போ நான் எடுத்துட்டேன் இதை தான் வந்து நீங்கள் கடையில் வந்து லாலி பப் சாப்பிட்றீங்க இல்லையா அதில் வந்து இந்த மாதிரி பகுதியில் தான் வந்து லாலி பப் செஞ்சு உங்களுக்கு காட்டுவாங்க கொடுப்பாங்க இதுதான் லாலி பப் பகுதி இதை நம்ம தனியாக வச்சுருவோம் இப்போ அடுத்து வந்து இது எலும்பு பகுதி இதில் கொஞ்சம் எலும்பு இருக்கும் அந்த எலும்பையும் நீங்கள் தனியாக வெட்டி எடுத்துருங்க கத்தியை எப்போவுமே கொஞ்சம் ஷார்ஃபாக வச்சுக்கோங்க மறுபடியும் சொல்கிறேன் நான் கத்தி ஷார்ஃபாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம நறுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் சுலபமாக இருக்கும் அதே போல் நம்ம பயன்படுத்துகிற இடமும் வந்து கொஞ்சம் சேஃபாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் இப்போ வந்து நறுக்கியாச்சு இது தான் வந்து சதை இல்லா சதை எலும்பு இல்லாத பகுதி இதை நம்ம வேணுங்கிற சைஸுக்கு முதல் வந்து ந பெருசாக நறுக்கிக்குவோம் இந்த மாதிரி பாருங்கள் இதில் எலும்பே இருக்காது இப்போ இந்த இடத்துல மட்டும் கொஞ்சமாக ஒரு எலும்பு மட்டும் இருக்கும் அதை நீங்கள் தட்டினீங்கன்னா உடஞ்சிக்கும் பாருங்கள் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னு லைட்டாக ஃபஸ்ட்டு வே சதையை தனியாக பிரிச்சுட்டு அந்த எலும்பில் மட்டும் நம்ம இப்படி தட்டுனீங்க அப்படின்னா தட் தட்டினீங்க அப்படின்னா உடஞ்சிக்கும் மறுபடியும் நீங்கள் அதை கையில் எடுத்து இப்படி ரெண்டாக உடச்சிங்க அப்படின்னா உடஞ்சிரும் ஏன்னா இந்த எலும்பு வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் ரொம்ப ஹார்டாகலாம் இருக்காது இந்த எலும்பு நறுக்கிறதுக்கு சுலபமாக இருக்கும் பாருங்கள் அப்போ நறுக்கியாச்சு இப்போது என்ன பண்ண போகிறேன்னா இப்போ இதை வந்து நீங்கள் சின்ன சின்ன துண்டாக போட்டுக்கிட்டு நீங்கள் கிரேவிக்காக பயன்படுத்தலாம் இல்லை அப்படின்னா தனியாக எலும்பு தனியாக இருக்கிறதுனால இதை நீங்கள் வந்து சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்க்கு நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் நீங்கள் இனிமேல் வ கடையில் போய் நீங்கள் வந்து கொடுத்து தான் எனக்கு வந்து ந சிக்கன் நறுக்கணுங்கிறது இல்லை இந்த மாதிரி நீங்களே வீட்லேயே நறுக்கிக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ வந்து நான் நறுக்கிட்டேன் நான் எல்லாத்தையுமே இப்போ இதோட நம்ம அந்த இயற்கை நறுக்கணும் இல்லையா தனியாக வச்சுருவோம் இதை நம்ம இப்போ பாருங்கள் இப்போ நம்ம வந்து இதில் ஏற்கனவே நம்ம நறுக்கும் போது நடு எலும்பு இருந்துச்சு இல்லையா அந்த எலும்பை நம்ம தனியாக பிரித்து எடுத்துருவோம் இந்த மாதிரி வெட்டினீங்கன்னா தனியாக வெட்டி இப்போ வெட்டப்பட் வெட்டுருவோம் இப்போ நம்ம அதையும் சிறு துண்டங்களாக போட்டுக்கலாம் இப்போ அடுத்த பகுதியை இப்போ காட்டுறேன் நல்லா கவனிங்க இப்போ இந்த இடத்துல ஆட்டும்போது ஜாயிண்ட் எலும்பு இருக்கும் அந்த எலும்பை ஒட்டின மாதிரியே நீங்கள் நறுக்குனீங்கன்னா ரொம்ப சுலபமாக நறுக்கிடலாங்க நீங்கள் பெருசாக இதுக்கு வந்து கஷ்டப்படணும் அப்படிங்கிறதுலாம் கிடையாது எல்லாமே வந்து ஜாயிண்ட்டு தான் ஜாயிண்ட்டுக்கு ஜாயிண்ட் வந்து நீங்கள் கவனமாக கவனித்து நறுக்குனீங்க அப்படின்னா சுலபமாக நீங்கள் நறுக்கிடலாம் பாருங்கள் இப்போ இதையும் நறுக்கிட்டேன் நம்ம எலும்பு பகுதி இதில் இருக்க தேவையில்லாத அந்த நுனி பகுதி ரெக்க பகுதியை நம்ம நறுக்கி போட்டுருவோம் இப்போ தோல் உரிக்க வேணாம்னு நினைக்கிறவங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் ரெண்டாக நடுவில் அறுத்திங்க அப்படின்னா ரெண்டு எலும்புக்கு நடுவில் நீங்கள் அறுத்துட்டு நீங்கள் இழுத்திங்க அப்படின்னா பாருங்கள் நான் இந்த மாதிரி அறுத்துட்டேன் நான் இப்போ இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் இந்த மாதிரி இழுத்திங்க அப்படின்னா அந்த எலும்பு பாருங்கள் தெரியுதா இந்த மாதிரி நீங்கள் சதையை தனியாக பிடிச்சி இழுத்திங்க அப்படின்னா வரும் அப்படி வரலை அப்படின்னா நீங்கள் கத்தியை வச்சு எலும்பு ஓட்டின மாதிரியே நீங்கள் அறுத்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் அறுத்துடலாம் இப்போ அடுத்து இதுதான் அந்த எலும்பை எடுத்தாச்சு இப்போ அடுத்த எலும்பு இது பாருங்கள் இதை கவனமாக கவனிங்க ஏன்னா கை தான் முக்கியம் இதுக்கு எலும்பு ஓட்டின மாதிரியே நீங்கள் நறுக்கு எடுத்துக்கணும் எடுத்து இந்த மாதிரி உருவிட்டீங்க அப்படின்னா எல்லாத்தையும் நுனி பகுதியை கொண்டு வந்துட்டீங்க அப்படின்னா ஃபுல்லாக உருவிடக்கூடாது நுனி பகுதியில் வச்சுனீங்கன்னா இந்த மாதிரி லாலி பப்புக்கு தனியாக வெட்டிடலாம் இப்போ இதை குழம்புக்கு பயன்படுத்திக்கலாம் இப்போ இதுவே நம்ம எப்படி தனியாக வந்து எலும்பு தனியாக வந்தும் 
அதை தனியாக நம்ம நறுக்கி எடுத்துக்கலாம் பார்த்துக்கோங்க நான் எப்படி நறுக்கிறேன்னு சின்ன துண்டாக ஃபஸ்ட்டு போட்டுக்கிட்டோம் அதுக்கப்புறம் நமக்கு வேணுங்கிற அளவுக்கு இந்த துண்டை வந்து நம்ம போட்டு எடுத்துக்கலாம் இப்போ எல்லாத்தையுமே நான் வந்து நறுக்கிட்டேன் நான் பாருங்கள் இப்போ நான் லைக் இப்போ எலும்பு தனியாக எலும்பு சாரி சத தனியாக நம்ம நான் எடுத்துகிட்டேன் நான் இதில் இருக்க எலும்பு இப்போல்லாம் நம்ம எடுத்துடுவோம் பாருங்கள் இப்போ நான் எல்லாத்தையுமே சதையை தனியாக எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டேன் நான் இது லாலிபப்பு ரெண்டு லெக் பீஸ் ரெண்டு லாலிபப்பு இருக்கும் எலும்பு தனி இப்போ வந்து இப்போ இது வந்து லெக் பீஸு நீங்கள் லெக் பீஸை வந்து நீங்கள் அப்படியே முழுசாக போட்டுக்கலாம் இந்த இது பகுதியை வந்து நீங்கள் முழுசாக பிரியாணியில் போடுறதுனாலும் முழுசாக பிரியாணியில் போடலாம் இல்லை அப்படின்னா நான் இதையும் வந்து தனியாக எனக்கு நறுக்கிடணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா இதையும் நீங்கள் தனியாக நறுக்கிடலாம் பாருங்கள் இந்த எலும்பு இருக்கும் இந்த எலும்பு இருக்குது இல்லையா இந்த எலும்புக்கு பக்கத்துலேயே வந்து நீங்கள் நறுக்குனீங்க அப்படின்னா சுலபமாக நீங்கள் நறுக்கிடலாம் இப்போ இதையும் நீங்கள் சின்ன துண்டாகவும் இல்லை முழுசாக போடுறதுனாலும் முழுசாக போட்டுக்கலாம் இல்லை சின்ன துண்டாக போடுறவங்க சின்ன துண்டாக போட்டுக்கோங்க நீங்கள் அதே போல் பக்கத்துலேயே நீங்கள் ஒட்டி நறுக்குனீங்க அப்படின்னா ஈஸியாக அறுத்துடலாம் ரொம்ப சுலபங்க சிக்கன் நறுக்கிறது மட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சுலபமான ஒரு விஷயம் அதை நீங்கள் கவனமாக வறுத்து நறுக்குனீங்கன்னா நறுக்கிடலாம் எல்லாமே ஜாயிண்டுக்கு ஜாயிண்ட் தான் இருக்கும் அந்த ஜாயிண்டை மட்டும் நீங்கள் கவனித்து பிடிச்சி நீங்கள் நறுக்கிட்டிங்கன்னா போதும் இப்போ அடுத்ததையும் காட்டுறோம் பாருங்கள் முதல்து பார்க்காதவங்க பார்த்துக்குங்க எலும்பை ஒட்டின மாதிரியே நீங்கள் அறுத்திங்கன்னா சுலபமாக அறுத்துடலாம் பாருங்கள் இப்போ ஒரு பகுதியை நறுக்கிட்டேன் இப்போ அடுத்த பகுதியும் நறுக்கிறேன் இதுவும் நறுக்கியாச்சு இப்போ பாருங்கள் எலும்பு தனியாக வந்துடுச்சு இப்போ இந்த சதையை நம்ம போட்டுடலாம் அவ்வளோதாங்க இவ்வளோதாங்க விஷயமே சிக்கன் நறுக்கிறதுல இவ்வளோதான் விஷயம் ஏன்னா இது வந்து நீங்கள் பயன் தனித்தனியாக பயன்படுத்தலாம் எங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா பாருங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் எங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே வர பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஏன்னா இப்போ எல்லாமே நம்ம தனித்தனியாக நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம் பார்த்துக்கோங்க இப்படி தான் வந்து கோழியை நறுக்கிறது இது தனித்தனியாக எலும்பு தனியாக சத தனியாக நம்ம இந்த மாதிரி பிரித்து எடுத்துக்கலாம்